Если они думают, что они смоются вообще с Украины, то это вряд ли, потому что, собственно, для того, чтобы им сбежать, им надо просто сбежать на другую планету. С ними будет то же самое, как с товарищами из Германии после Второй мировой войны. Не найдут через 5 лет, найдут через 10, 15, 20. Будут бомжевать, найдут везде, в любой коробке. Найдут и обезвредят. Причем я бы выявил бы желание, как и любой из нас, обезвредить лично. Поэтому суд будет, и вот эти все шмакодявки, которые принимают сторону этого злосчастного предательского правительства, вот, они, они все получат по заслугам. Все, кто пытается сейчас быть поближе к кормушке, они на себя навеивают и берут очень большую беду. Потому что так же самое они будут осуждены, посажены, расстреляны, повешены. Все, они, не, вы... они сами себя уже убили в душе. Да, мы... Когда будет убрать. Представьтесь, пожалуйста, какой ваш позывной? Леня. Расскажите, какая сейчас обстановка в аэропорту и близлежащей территории? Аэропорт, аэропорт находится под нашим контролем. Ну, еще не до конца. Я считаю, что наш контроль тогда будет Авдеевка, Крепецка и Карловка. Тогда будет на войска ДНР. Те обстрелы, которые мы сейчас слышим, откуда они? Ну, я не могу дать эту оперативную информацию, потому что сам не знаю. Ну, приблизительно. Я не да, я знал бы не сказал, но дело в том, что такие, ну, приблизительно обстрелы, собственно, позиции украинских. Укропов, так и говорить. Окупантов, да. И, собственно, таки этим делают хорошо наши Донецкой народные страны. Сегодня Александр Захарченко приехал. Как вы думаете, что это может значить, какие следующие действия? Ну, значит, я бы так сказать не могу. Я не осведомлен, у меня другие действия и направления. Но хочу сказать, что Александр Захарченко настоящий воин, лидер и патриот. И он всем старается показать, всем своим бойцам, жителям, людям, чтобы верили в него. Мы верим в него больше, чем в себя. Наверное. Поэтому я думаю, его присутствие. Это очень хорошо. Что бы вы смогли сказать Порошенко и компании всей этой пункте? Да, конечно. Они сдали полностью. Сдают Украину уже 23 года. Они полностью сдали ее. Они э, сделали да, страну третьего, третьего мира, пятого мира. А ее нет, как страны, как и людей сдали. Это овцы, бараны и быдло которая готова на убой. Это как ваххабиты, то есть то же самое националисты. Специально для темных мира всего это будет мясо. На веки вечное мясо. Просто-напросто. Вот и все. С помощью информационной войны. Соответственно, мы освобождаем эту землю, эту территорию, потому что это русская земля. Настоящая русская земля. И Киев в том числе.